Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Wala rasulillah. Amma bad. To amra aske. Amma der kubo khushi to ekta life. Eta hoche secret of Jainism. Eta porbo ek. Eta niye kisu porbo hobe. To amma der. E topic ke alo chok hoche. Amma der shakil alo bhai. To amma der life to shuru har kotha silo me ha. আমরা ঘোষণা দিছিলাম হচ্ছে 2টা 30 এ কিন্তু আমরা একটু দেরি করে ফেলছি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো লাইভটা আমরা অনেক কল করে শুরু করলেও ইনশাআল্লাহ আমরা কিছুক্ষণ আলোচনার মধ্যে থাকব এবং আমাদের শাকিল আলম ভাই এখানে আছে ব্যাক স্টেজে ওনাকে যুক্ত করে নিচ্ছি তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমার साउंड आ सुले ठीक है सेकी ना बा तारा मार की सुंदर बात सीन की ना दशक बाद जो दिखे वो देखें तो एक तो कमेंट कर जाना बेन जहाँ मार के देखते बात सीन की ना और उनको सुंदर बात सीन की ना अच्छा तो आमी ये पोच जाए आमादेत शाफी रोलम भाई के अच्छा इस्लाम में शत्थे शेयर दिन और अच्छा आमादेत ये � Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अच्छा तो एक है ना अरे एक तो विषय शाफी रालम भाई एक है ना मॉडल टा सिलो है चाहे हमारे राखी बोला सन खान भाई हमारे राखी बोला सन खान भाई व्यस्तों दर कारण है अच्छा उन मोबाइल भाई साउंड ओके साउंड ठीक है से अच्छा उन्हें कौन मोबाइल भाई साउंड ओके अपना देर उन्हें क एक ने मॉडल तो इस जगह सिलो होच्छे हमारे राखी बोला सन खान भाई राखी बोला सन खान भाई एक बेस्तो एक ही बोल बोल जब मैंने उनका बेस्तो तार करूं ने आ हम आके ऐसे ले मॉडल तो इस जगह ऐसे के थकते होच्छे एवं शाफियू लालम भाई आलोचना चले जावे हम रा बेशी कथा ना पा रहे हैं उन्हें आल जेनेसिदी शे कॉन्स्पायरेसी गुलो के उपस्थापन आर पर आठ जन नो वो तो आजकल जे आयजों टी धाराबाई को तो जे बजाय रख गो ये धाराबाई को तो मुल्लो तो तार जे दाबी शे दाबी टाइ हुलो यहूदी देर जे कॉन्स्पायरेसी रखे उपस्थापन करा हाँ तो आपने जाने जासूले प्रकृति और थे यहूदी देर जे चौकरन तो गुलो उनलो के जेंटल देर के सिकुलर हॉर कथा बोले और तो सुनी जरा किन्तु सिकुलर होते हैं ना तो ये जाबोते हो जी विषय गुलो ये गुलो इन्शाल्लाह अभी उपस्थापना करूँगा एवं तारा के अल्लाह पाके कुरान शरीफ थे के तलवार कर ची अल्लाह पाके सूरा और माइडल बीराशी नंबर आया थे के आज के यालो चला शुरू कर तजिदन्ना शद्दन्ना से आदावतल लजीना बनुल यहूदा वल्लजीना अशुराकुन अल्लाह पाक सुरमाई दर बिरसी नंबर आये थे बोलते हैं जे मुसलमान देव जो न जाति और दुश्मन होलो ये यहूदी वल्लजीना अशुराकुन अर्थात यहूदी यहूदा वल्लजीना अशुराकुन अर्थात इहूदी एवं मुस्लिम रह लो मुसलमान देव जाति और दुश्मन एक बात आला स्वान तला बोल दी चें तो क्या न दुश्मन शितर बैखा मैं पढ़े दिवो कल तफसीर करा जाएगा ठीक है ना अमरा शे ए ही जे आयती बोल लाम ए आयती नूमरो तो जे 
বর্তমান যে পরিভাষা সেই বর্তমান পরিভাষা থেকে আমি এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আসুন মডেল সাহেব আমাকে একটু কনফার্ম করবেন যে আসলে আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ভাই তো এখানে যে বিষয়টা হলো ইহুদিদের এখানে লেখক যে কথাটি বলেছেন তার মূল সর্বমোট আমি বলে দিচ্ছি সেটা হলো তাদের একসময় তাদের অবস্থান ছিল যাযাবরের মতো তারা বলতো কৃষি কার্য করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করাই মূলত তাদের ছিল প্রচেষ্টার যেই প্রধান কার্যাদি এটাই মূলত তাদের কার্যক্রম ছিল যে কৃষি কার্যক্রম করে নিজেদেরকে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের পরিবেশ ছিল যাযাবরের মতো আজকে যে রং চং যে ইহুদিদেরকে আমরা ইসরায়েলে প্রতিষ্ঠিত যে ইহুদিদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গোটা বিশ্বকে তারা হাতের মুঠোর ভিতরে যেভাবে নাচাচ্ছে মূলত ইহুদিদের এইরকম ইতিহাস ছিল না হ্যাঁ তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ যদি কথা বলে তাদেরকে বলা হয় অ্যান্টিসেমিটিক মনোভাব অ্যান্টিসেমিটিক ট্যাগ তাদের ভিতরে লাগিয়ে দেওয়া হয় তো এইরকম বিশাল ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো আপনারা স্ক্রিনটা পজ করে পরবর্তীতে দেখে নেবেন মূলত তাদের যে কার্যক্রম গুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক পর্যায় থেকে শুরু করে একটি সোশ্যাল ডিজিজের সর্বত্র পর্যায়ে কন্ট্রোল যেইভাবে করা যায় সমস্ত পর্যায়ে শিকড় থেকে শুরু করে গাছ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় তাদের একদম কল কবজা তাদের ভিতরে নারায়ণের যে ভূমিকাটা এই ভূমিকাটা মূলত তারাই প্রতিষ্ঠাতা করে বা কন্ট্রোল তারা করে হ্যাঁ তো এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে রাশিয়ার যে ইহুদিদের যে বলসেবিক বিপ্লবের যে কেন্দ্রবিন্দু বলসেবিক যে আন্দোলন এই আন্দোলনের কিন্তু বিশাল একটা পর্যায়ে কিন্তু তাদের একটা নেতৃত্ব ছিল এ বিষয়ে সামনে ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাহে তো বিশাল একটি অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়ের ভিতরে এই পর্বে না হোক অন্য একটা পর্বে আমরা আলোচনা করব এখানে নিচে একটা জিনিস লেখক বলে দিয়েছেন যে সেটা আপনারা যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে যে বিপ্লবের সূচনা হয় সেই বিপ্লবটি আহ কমিউনিস্টে আপনার সোভিয়েতের ভিতরে যেটা জন্ম হয় এইটার মূলত এই ওপরে আপনারা যদি একটু দেখেন তাহলে রাশিয়ায় যে ইহুদিরা ছিল মূলত তাদের হাত ধরে কিন্তু এই জিনিসটা হয় তারা কিভাবে করে একটা আন্দোলনটা কিভাবে করে মূলত যদিও এইগুলো আপনার সামনে বইয়ের ভিতরে পাবেন বিভিন্ন যে পৃষ্ঠা গুলো এই পর্বে না হোক অন্য পর্বে সেগুলো আপনার পাবেন কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে আর কি কিছু জিনিস আমরা আর কি বলে দিচ্ছি সেটা হলো মূলত তারা যে কাজটি করে তাদের অর্থনৈতিক পর্যায়ে বলুন বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে শুরু করে সমস্ত পর্যায়ে সুইপার পর্যন্ত রাজা থেকে শুরু করে বাদশা পর্যন্ত বাদশা থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত হ্যাঁ সমস্ত জায়গায় ইহুদিদের ইহুদিদের জেন্টিল হোক পত্তলিক হোক বা আপনার হিন্দু হোক আচ্ছা এখানে ফ্রেমটা সরিয়ে স্ক্রিনটা বড় করা গেলে মডেল সাহেব যদি একটু হ্যাঁ ধন্যবাদ আচ্ছা তো এখানে সমস্ত জায়গায় মূলত ইহুদিদের যেই কার্যক্রমটি কার্যক্রমটি বিদ্যমান যেমন ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার একটা সরকারকে কিন্তু নরভরে করিয়ে দিতে পারে বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছে তারা কিন্তু চাইলে একটা আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি করে তারা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু করতে পারে সরকারকে যে কোনো একটা আন্দোলন তৈরি করতে পারে যারা বড় বড় ইনভেস্টর যারা একটা দেশে যারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে বড় বড় ব্যবসায়িক যারা তারা যদি চায় তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু আপনার সরকারের যে আপনার ট্যাক্স ট্যাক্স বলেন বা দেশে যেভাবে সহযোগিতার কথা বলুন বা একটা দেশের ধরুন ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিই যেমন মোটর সাইকেলের যে বিজনেস গুলো এখন বড় বড় ব্যবসায়ীরা যদি মোটর সাইকেল সাপ্লাই গুলো বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে এই ইনকাম থেকে দেশে যে একটা মোটর সাইকেল আপনার সাপ্লাই দিয়ে মূলত দেশ যে একটা এগিয়ে যাচ্ছিল অর্থনৈতিক ভাবে ইকোনমিক্যালি সেই জিনিসটা কিন্তু থামাই যাবে এবং চামড়ার আমরা এই যে কিছুদিন আগে আপনার চামড়ার বিক্রেতার ক্ষেত্রে চামড়ার বিক্রি করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চামড়া ব্যবসায়ী অনেকে তারা চামড়া ছিঁড়ে তারপরে পুড়ে মাটিতে পুঁতে তারা মূলত প্রতিবাদ জানাচ্ছে তো এর কারণে কি হচ্ছিল দেশের একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছিল তো এইভাবে মূলত ইহুদিরা তারা দেশের অর্থনৈতিক সেক্টর গুলোকে রাজনৈতিক তারা আগে নজর রাখতো না আগে তারা দেখতো অর্থনৈতিক সেক্টর গুলোকে কিভাবে দখল করা যায় এবং অর্থনৈতিক সেক্টর গুলোকে তারা কিভাবে দখল করতো এটা আমি সামনে আরো বলবো এখন যদিও কিছুটা টাচ দিলাম তারা মূলত আপনার একটা প্রোডাক্টকে যখন বাজারে ছেড়ে দেয় এই প্রোডাক্টটা যখন সবাই যখন এটা যখন গেলা শুরু করে বা একটা প্রোডাক্ট যখন সর্বত্র ব্যবহার একটা দেশের যখন আপনার যেমন বাংলাদেশের টেকটার টু তেতুলিয়া পর্যন্ত যদি বিক্রি শুরু হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে হঠাৎ করে যদি ইহুদিরা এই প্রোডাক্টের দাম যদি বাড়িয়ে দেয় মানুষ কিন্তু বাধ্য এই প্রোডাক্টটা কিনতে হবে যদি বাজারে যদি ঘাটতে থাকে আবার ধরুন দাম অনেক আপনার বেশি আছে এমন অবস্থায় যদি তারা যদি বেশি প্রোডাক্টে যদি সেল করে বা সাপ্লাই যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টের কিন্তু দাম কিন্তু কমবে তো কমলে দেখা যাচ্ছে যে কমার কারণে একটা বাজারে একটা হিমশিম খাওয়া একটা অবস্থা তো এইভাবে নানান একটা টেকনিক্স এর মাধ্যমে তারা ম
তারা কি কাজগুলো করতো এখানে মার্ক করা অংশগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো সরকারের শাসন আমলে তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পদ বিশেষত বরাদ্দ রাখা হতো হ্যাঁ আপনি যে কোনো সরকার বলেন এখন ইহুদি যে থাকবে সেটা এমন কোনো কথা নয় সেটা হতে পারে খ্রিস্টান বা হতে পারে হিন্দু বা হতে পারে মুসলিম কিন্তু তারা ইহুদিদের লোক ইহুদিদের চক্রান্তে ইহুদিদের যে কনসপারেসি এই কনসপারেসি শীর্ষে ওই দেশে তাদের অবস্থান যেমন ফর এক্সাম্পল মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন বা আপনার বিভিন্ন আপনার যে মূলত যে কার্যক্রমগুলো যেখান থেকে মূলত আইন প্রণয়ন করার জায়গা সেই সমস্ত সংসদ ভবন থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় মূলত এমন একজন লোককে এমন সব লোকগুলোকে রাখা হবে যারা মূলত ইহুদিদের কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা একটা দেশকে পরিচালনার ডিরেকশন দিতে পারবে বা একটা সংবিধান প্রণেতা হতে পারে হ্যাঁ তো এখানে মূলত সেটাই বলা হচ্ছে যে যে কোনো সরকারের শাসনা বলে যে কোনো সরকারি হোক ইহুদিদের লোকদের জন্য একটি সুবিধাজনক পদ বরাদ্দ করে রাখা হতো আগে থেকেই আপনার কোনো গণতন্ত্রের প্রয়োজন নাই আমার গণতান্ত্রিক উপায়ে আমি একটা এমন একটা পজিশন বরাদ্দ করব যেটা মূলত আমার মানে আগে থেকে আমার ভোটের প্রয়োজন নাই আমি আগে থেকে এই জিনিসটা আর কি একটা বরাদ্দ করব তো সেটাই এখানে লেখক বলছে সিক্রেট অফ জার্নালিজমের আপনার ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠার ভিতরে এরপরে দুই নম্বর এখানে আরেকটি কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিষাক্ত মতবাদ তারা ঢুকিয়ে দেয় যেমন ধর্মদের উপরে আপনার ধর্মীয় যে কার্যক্রম এই কার্যক্রম গুলোর উপরে মূলত মানুষকে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া বিষাক্ত মতবাদ ধর্ম মানুষ মানব রচিত মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া যেমন সেকুলারিজম সেকুলারিজম একটি আমি জানি না আমার দেশে আলাদা একটা পরিভাষা আছে আমি আমার দেশ নিয়ে কথা বলছি না আমি এই লেখক কি বুঝিয়েছেন আমি সেটা বলছি সেকুলারিজম হলো একটি এমন একটি মতবাদ যেটা মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসকে সরিয়ে ফেলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এই দুইটা জায়গায় সেকুলারিজমের মূল উদ্দেশ্য সেকুলারিজমের মূল দাবি হলো ধর্ম এবং রাজনীতির সাথে অর্থনৈতিক সমাজ নীতি রাজনীতি মূল কার্যক্রমের সাথে অর্থাৎ সমাজ গঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন এই সমস্ত প্রয়োজনের সাথে আপনার রাজনীতির কোনোভাবে সম্পর্ক থাক আপনার মানে ধর্মীয় যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক থাকবে না এর প্রমাণ কি এর প্রমাণ আমরা ইহুদিদের তাদের যে কার্যক্রম থেকে আমরা ভবিষ্যতে প্রমাণ পাবো আমি কোনো দেশ নিয়ে এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি না এখানে দেখুন আপনারা যদি একটু যদি নিচের দিকে যদি আমরা চলে আসি তাহলে এখানে দেখতে পারবেন এই যে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমি প্রথমে প্রথম দিকে মূলত যে কথাটি বলেছিলাম যে ইহুদিরা তাদের তারা মূলত প্রথম দিকে কৃষি কাজ করতো তো এখানে রোমান সম্রাট কর্তৃক জেরুজালেম থেকে যখন নির্বাসিত হয়েছিল এই নির্বাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই মূলত তাদের ছিল আপনার মূলত পেশা আমি কিন্তু এটা কিন্তু প্রথম পেজ যখন ওপেন করেছিলাম তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে মূলত এইটাই তাদের মূলত পেশা ছিল পরবর্তীতে ক্যানালাইনদের আপনার তাদের যে ইতিহাসটা ইতিহাসটা আপনার পড়ে নেবেন আমি এই ইতিহাসটা দেখাইতে গেলে অনেক আর কি সময়ের প্রয়োজন আছে হ্যাঁ যখন এখন আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে সুদ তারা মূলত কিভাবে আপনার কোটিপতি হলো বা এই পজিশনে তাদেরকে কিভাবে আচ্ছা মডেল সাহেব আমাকে কি শোনা যাচ্ছে चलते पूरा मुसालाम जो তাদেরকে মুসার ইসাল্লাম যে কাজটি করেছিল এই যে ফর্মেটিভ পিরিয়ড অর্থাৎ 
1000 BC থেকে 500 AD এর হিসাবটা আপনারা গুগল করে বের করে নেবেন আমি পরে এটা एक्सप्लेन করতে গিয়ে আরো সময় লাগবে এর বিশেষ একটি শাসন ব্যবস্থা তাদের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে একটি ভূমিকা রাখে অর্থাৎ তারা যে চাষা ছিল মানে চষে বেড়াতো তারপর কৃষি কাজ করত এই সমাজ থেকে তাদের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন থেকে তাদের যে আসার যে প্রসেস এই প্রসেসের জন্য তাদের কিছু কার্যক্রম তারা ফলো করেছে সেটাই মূলত বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে সংগত করতে আল্লাহ পাকের পয়গম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মানি অ্যারিস্টোক্রেসি অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম মানি অ্যারিস্টোক্রেসি নামে একটি আইন যেটি প্রচলন করে সেই আইনটা কি সুদ ভিত্তিক এবং ঋণ ভিত্তিক জমি দখল করার যে প্রচেষ্টাগুলো মানবতা বিধ্বংসী মতবাদের যে তাদের যে কার্যক্রম এগুলোকে মূলত নিষিদ্ধ করা হয় যে সুদ ভিত্তিক কার্যক্রম করবা আল্লাহ পাক সূরা বাকারের 85 নম্বর 285 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেছেন যে उधार जनसाधारे बंटन मान आत्मसात कर दखलदार दखलदार लटा क्रिएट कर आग पर कार्यक्रम गो कार्यक्रम जत गो दखलदार जमीगुल दखल कर দখলদারদের হাত থেকে এই জমিগুলোকে উদ্ধার করে মূলত জনসাধারণের মাঝে বিলি বন্টন করা হয়েছিল তো এই আইন পঞ্চাশ বছর স্থায়ী ছিল যাকে বলা হয় এই যুগকে বলা হয় পঞ্চাশ বছরের যে সময়টা এই যুগকে বলা হচ্ছে দাইয়ার অব জুবলি হ্যাঁ এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো কিন্তু আহ হজরত মুজিজ আলাম যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তার সুদ ভিত্তিক বাণিজ্যে এই ইহুদিরা আবার মূলত তারা যে সুদ ভিত্তিক যে লোকটা এই লোকটা তারা সামলাতে পারে না তারা সুদ ভিত্তিক বাণিজ্যে আবার তারা ফিরে আসে মুনাফার পোস্টে কক্ষণ তারা আপোষ করতো না অর্থাৎ মুনাফা যেখানে আমরা সেখানে হালাল হোক হারাম হোক আমার দেখার বিষয় নাই মুনাফা আছে ইহুদিরা আছে মুনাফা নাই ইহুদিরা নাই তারা মোজেসের যেই আইনগুলো ছিল সেই সমস্ত গুলোকে আইনগুলোকে পাল্টিয়ে ল অফ স্ট্যান্ডার্ড থেকে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মানি অফ মানি অ্যারিস্টোক্রেসি নামে যে লটা ছিল এই লটাকে চেঞ্জ করে মূলত ল অফ স্ট্যান্ডার্ড নামে একটি নতুন আইন তৈরি করে এই আইন অনুযায়ী তারা যে আইনটি তাদের যে মূল পরিভাষা ছিল এই আইনের সেটা হলো একজন ইহুদি জেন্টেলদেরকে সুদ ভিত্তিক বাণিজ্য করতে দেওয়া যাবে কিন্তু নিজ ধর্মের ভাইয়ের উপরে কখনো সুদের বোঝা চাপানো যাবে না বুঝতে পারছেন কি অবস্থা মানে নিজ ধর্মের ইহুদিদের উপরে কখন আপনি সুদের বোঝা চাপাইতে পারবেন না কিন্তু একজন জেন্টেলের উপরে টুটির উপর পাড়া দিয়ে তাদেরকে সুদ ভিত্তিক বাণিজ্য করতে দাও তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মানে তারা নিজেরা ধনী হবে সেটা জেন্টেলদের কাছ থেকে তারা জাইনিজদের কাছ থেকে এটা কখনো তারা আর নিজেরা ধনী হতে চাচ্ছে না তো এইভাবেই আচ্ছা তো এভাবে মূলত তারা যেই তাদের যেই ডেভেলপ হওয়ার যে বিষয়টা তারা এইভাবে মূলত তারা নিজেদেরকে আর কি এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে তারা মূলত নিজেদেরকে ডেভেলপ করেছে এখানে আপনার ক্যানানাইটদের যুগের যে ইতিহাসটা এখানে আপনার পুস করে পড়ে নেবেন এটা আপনার জেনেসিস এর এখানে রেফারেন্স দেওয়া আছে সবগুলো রেফারেন্স দেওয়া আছে এগুলো ভিডিও পুস করে দেখে নেবেন হ্যাঁ তো এরপরে আমি একটু ইয়ে করতেছি নিচের দিকে যাচ্ছি এখানে আরেকটা কাজ তারা করত যেখানে তাদের যে তাদের বুদ্ধিগুলো ছিল কিন্তু অসাধারণ আপনি তাদের বুদ্ধিগুলো তাদের যে ইন্টালেকচুয়ালিটি তাদের যে চিট এই জিনিসটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস ছিল যেমন পেয়াবল বিয়ারের যে কনসেপ্টটা বিয়ার মানি বিয়ার বিল যেটাকে বলা হচ্ছে তো এখন কথা হলো এখানে যেটা করা হতো যে তাদের যে নিজের যে সম্পদটা এই সম্পদটা সেই জামানায় কিন্তু ছিল যে জামানার কথা আমি বলছি সেই জামানায় কিন্তু আপনার দস্যুদের জন্য অন্যের সম্পদ জম্পদ জব্দ করা এটা কিন্তু বৈধ ছিল হ্যাঁ রিমেম্বার ইট তো এইটা বৈধ থাকার কারণে তারা কি করতো তারা একটা বাহক রাখতো ইহুদিরা এই বাহক রাখার কারণে কি হতো ওই বাহকের কাছে সমস্ত সম্পদগুলো আচ্ছা এখানে একজন কমেন্ট করছে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এখানে একজন কমেন্ট করেছে যে এই বইটা আমি রকমারি থেকে কিনবো হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে আপনি সার্চ করেন তাহলে পাবে আচ্ছা তো এখানে যে তাদের একটা বাহক ছিল এই বাহকের কাছে সমস্ত ওই ধরনের একটা স্টেট থাকতো এই স্টেটের ভিতরে একজন বাহক ছিল ওই স্টেটের যত ইহুদি ছিল সমস্ত ইহুদিরা ওই বাহকের কাছে সম্পদটা রাখতো হ্যাঁ এর কারণে কি হতো ওই মানের উপরে লেখা রাখতো বিয়ার বিল এই নিজেদের নাম না লিখে কেউ বুঝতেও পারতো না যে আসলে এটা কার বিল যার কারণে চুরিটাও করা মানে সহজ হতো না আপনার বুঝতেই পারতেছেন কিন্তু জেন্টেলদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আপনার ডিফারেন্ট বোঝা যেত না যে আসলে প্রকৃত অর্থে জেন্টেলদের ফান কোনটা আর জানিসদের ফান কোনটা এটা বলতো বোঝা যেত না হ্যাঁ 
তো এইভাবে মূলত তাদের নিজেদের অর্থকে রক্ষা করত এবং আজকের যে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটার কিন্তু জন্মদাতে কিন্তু তারাই তারাই মূলত এই পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থা অন্যের উপরে যে আপনার ব্যাংকিং সিস্টেম বলেন তারপরে যে ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেম ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেম নিয়েও আমি একটু কথা বলি যেমন ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমটা কি আসলে ক্রিপ্টো বলতে চোরা আসলে অনেক আলোচনা তো আমি একটু জানি না কতদূর পৃষ্ঠা আগাতে পারবো কিন্তু আমি এই বিষয়গুলো আপনাদের জানা উচিত এই জন্য আমি আর কি বেশি বেশি এক্সপ্লেন করতেছি ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমটা কি আসলে ক্রিপ্টো মানে হলো চোরা কারেন্সি মানে হলো মুদ্রা তো এই যে ক্রিপ্টো কারেন্সি অর্থাৎ চোরা মুদ্রাটা কি চোরা মুদ্রা এখানে অনেকগুলো কারেন্সি হাজার হাজার কারেন্সি আছে তারা মূলত যে কাজটা করে এটা মূলত এই ইহুদিরাই কিন্তু এই কার্যক্রমটা কিন্তু আমাদের ভিতরে চলে আসছে প্রথমে তারা কি করেছে ব্যাংকিং সিস্টেম আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা সম্পদ এই যে এখানে দেখুন কি বলছে যে এই জন্য বিপণী বিতান ব্যাংকিং কোম্পানি সঙ্গীতের দোকান থিয়েটার হল ও মদের দোকানগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই খ্রিস্টান মুসলিম বা বেগানদের মতো থেকে হয়ে থাকে কিন্তু কিন্তু এই এই লোকগুলো কিন্তু আমি যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইহুদিরা ইহুদি না থাকুক মুসলিম হতে পারে খ্রিস্টান হতে পারে বা বৌদ্ধ হতে পারে কিন্তু তারা কিন্তু ইহুদিদেরই লোক কিন্তু সেখানে বিদ্যমান হ্যাঁ কিন্তু এই যে দেখুন এখানে কি বলছে কিন্তু পেছন থেকে এগুলোর কল কারকাঠি আপনার ইহুদি বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী নাচছে তা অনেকেরই পক্ষে বোঝা অসম্ভব এটা বোঝা তো অসম্ভব কিন্তু প্রকৃত অর্থে কিন্তু বেনিফিটেড কিন্তু হচ্ছে ইহুদিরা তো এই যে ক্রিপ্টো কারেন্সি যে সিস্টেমটা আমি বলছি ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমটা বলতে এটা প্রসেস করা হলো ব্লক চেইন সিস্টেম ব্লক চেইন সিস্টেমটা কি ব্লক চেইন সিস্টেমটা কি এটা বলতে গেলে আবার আমাকে ব্যাংকিং সিস্টেমটা আপনাকে বোঝাতে হবে ব্যাংকিং সিস্টেমটা কি আসলে ব্যাংকিং সিস্টেমটা হলো এই যে আমাদের যে আপনার টাকাটা আপনি গচ্ছিত রাখলেন ব্যাংকের ভিতরে আপনার বাসায় আপনি বেশি টাকা রাখতে পারবেন না যার কারণে কেন কারণ চুরি হওয়ার ভয় আছে আপনি পঞ্চাশ কোটি টাকা তো বাসায় রাখতে পারবেন একটা ঘরের জন্য আপনি এক হাজার টাকা নোট দিয়ে আপনি ধরুন ভরে রাখলেন এটা তো কখনো সম্ভব না তো এই জন্য আপনি নিজের ফান্ডটা স্বর্ণ না রেখে আপনি আপনার এই স্বর্ণটাই গচ্ছিত রাখবেন আপনি অর্থের মাধ্যমে আপনার অর্থে একটা কাগজের নোট দেওয়া হবে সেই কাগজের নোটের ভিতরে আপনি এই ফান্ডটা রাখতে পারবেন এবং এই কাগজের নোটটা আপনি ব্যাংকে রাখতে পারবেন ব্যাংকিং এখানে এখান থেকে চাইলে আপনি একটা কাগজের নোটের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে হস্তান্তর খুব সহজেই করতে তো এর কারণে কি হচ্ছে তারা আমাদেরকে কিভাবে শোষণ করতেছে এই ব্যাংকিং সিস্টেম গুলো চলে সুদের উপরে তাহলে সুদের মাধ্যমে কি হচ্ছে ওরা প্ল্যান করেছে যে সুদের মাধ্যমে শুধু কোন বাংলাদেশ বা কোন ইন্ডিয়া বা কোন স্টেট দখল করা তাদের উদ্দেশ্য নয় সারা দুনিয়া তারা দখল করবে এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার ওয়ান ওয়ার্ডার সারা বিশ্বে তারা প্রতিষ্ঠা করবে এটাই মূলত তাদের কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হ্যাঁ তো এইভাবে মূলত কি করবে কিভাবে তারা দখলটা করবে দেখুন একজন লোক কিন্তু গরিব মানুষ যারা সুদ নেয় এরা কিন্তু গরিব মানুষ তুলনামূলক কিন্তু গরিব মানুষ কিন্তু সুদটা কারা নেয় সুদটা কিন্তু ওরাই নিবে যারা সুদের কাছে ব্যর্থ সুদের মতো অ্যামাউন্ট জোগাড় করা তাদের কিন্তু সম্ভব না তো একশো জন লোক যদি সুদ নেয় তার একশো জনের ভিতরে কিন্তু পঁচানব্বই লোকেরই কিন্তু সুদটা শোধ করার অ্যাবিলিটি থাকে না কিন্তু যদিও তারা বোঝে না তারপর তারা সুদটা নেয় অ্যাবিলিটি যদি থাকতো তাহলে তারা কিন্তু সুরটা কিন্তু নিত না এটা আমি আনুমানিক বললাম পঁচানব্বই পার্সেন্ট বা পঁচাশি বা একটা সিংহভাগ তো অবশ্যই হবে তো এর কারণে কি হচ্ছে দখল হয়তো কিছু একটা বন্ধক রাখতেছে বা একটা বাড়ি বন্ধক রাখতেছে বন্ধক রেখে কিন্তু তারা এই সুরটা কিন্তু নিচ্ছে তো এর কারণে কি হচ্ছে অ্যাভিলিটি না থাকার কারণে তারা কিন্তু এনজিওরা কিন্তু এই বাসটা কিন্তু দখল করে নিবে হ্যাঁ তারা যখন সুরটা যখন শোধ করতে পারবে না তখন কিন্তু এই বাসটা কিন্তু দখল করে নিবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু তো এভাবেই মূলত তারা কিন্তু একটা স্টেট দখল করতে পারে বা একটা দেশের সিংহ বা বা একটা দুনিয়া কিন্তু দখল করে নিতে পারে তারা মূলত এভাবেও করে না এভাবে তো তার ছোট ছোট তাদের প্রচেষ্টা কিন্তু চলে তারা যেই কাজটা করে দেশের একটা দেশের সরকারের সাথে রাজার সঙ্গে তারা মূলত একটা অর্থনৈতিক একটা লেনদেন করে লেনদেন করে কোনো একটা প্রোডাক্ট ধরুন আপনার ইহুদিরা আপনার প্রোডাক্ট করলো কি আপনার দেশে সাপ্লাই করলো সাপ্লাই করে যেমন আপনারা এই যে ধরেন ইহুদিদের দেশ থেকে পেঁয়াজ আসতেছে এই পেঁয়াজটা আসতে আসতে হঠাৎ করে সে পিএসটা বন্ধ করে দিল সে আপনাকে বললো যে পিএসটা আমি সাপ্লাই করব কিন্তু আমাকে আরো বেশি অর্থ দিতে হবে এই যে বন্ধটা করে দিল এই বন্ধ করার কারণে কিন্তু আপনার দেশ কিন্তু একটা অর্থনৈতিক সংকটে পড়লো অনেক সমস্যা হলো বা আপনার ইহুদিদের দেশ ছাড়া আশেপাশে আর অন্য কোনো দেশও কিন্তু নাই যার থেকে সে নিতে পারে বা নিলেও কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা নাই তো তাহলে কি হচ্ছে ইহুদিদের দেশ থেকে বা ইহুদিদের দেশ হতে হবে এমন কোনো কথ
সমস্যার ভিতরে পড়ে যাওয়ার কারণে আপনাকে লোন নিতে হচ্ছে বা কোনো একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এখন লোন নিতে গিয়ে আপনি শোধটা করতে পারতেছেন না ধরেন লোন নিতে শোধ করতে গিয়ে আপনি আরেকটা সমস্যার ভিতরে আপনারা ফেলে দিল এই যেমন আপনি যে আমি যে ওইটা বললাম এই ওইতেই কোনো না কোনো ট্যাকটিক্সের মাধ্যমে আপনার দেশকে তারা একটা ঋণ ওই ভিতরে আবার ফেলে দিল আপনাকে তখন আপনাকে বলবে আপনাকে প্রপোজাল দিবে যে তোমরা যদি আমার কথা অনুযায়ী চলো তাহলেই কেবলমাত্র আমরা যেটা করব তোমার দেশকে লোন যদি আরো প্রয়োজন হয় আমি লোন দিব কিন্তু তোমার লোনটা শোধ করতে হবে না তুমি জাস্ট আমার কথা অনুযায়ী চলবে এভাবেই মূলত গোটা দুই একটা দেশ না সারা বিশ্ব এভাবেই মূলত ইহুদিরা কন্ট্রোল করতেছে হ্যাঁ তো এখানেই মূলত সেই কথাটাই এখানে আমি এটা এক্সপ্লেন করতে গিয়ে যেটা বললাম তো ব্যাংকিং সিস্টেমটাও মূলত এটাই এই এই কনসেপ্টে ব্যাংকিং সিস্টেমের বিশাল একটা ভূমিকা কার্যক্রম করে ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমটা ঠিক সেম ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমটা সাধারণত যেটা হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেমে আমরা পেপার মানিটা ধরতে পারছি কিন্তু ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমে আমরা এই জিনিসটা করতে পারছি না আমি যদি আপনাদেরকে একটু যদি দেখাই যে ক্রিপ্টো কারেন্সি সিস্টেমে কত হাজার কারেন্সি তারা আপনার লঞ্চ করেছে আমি একটু জাস্ট একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বিটকয়েনের সিস্টেমগুলো একটু কিরকম আমরা দেখি যে দেখুন এরা কিন্তু মূলত অনেক সূক্ষ্ম প্লান তারা করে যে প্রকৃত অর্থে দেখুন এই বিটকয়েনটা তারা লঞ্চ করেছিল সম্ভবত আশি সেন্টে ছিল আমি ভুলে গেছি তো এখানে দুই হাজার তেরো সালের এপ্রিলে তারা কিভাবে মূলত ইয়েটা করে এই কয়েনটা যেটা হয় সেটা হলো মাইনিং এর মাধ্যমে ব্লক চেইন টেকনোলজির মাধ্যমে তারা এই কয়েনটাকে মূলত লঞ্চ করেছে হ্যাঁ এই কয়েনটা কিচ্ছু না আমি যেরকম আমরা যেরকম প্রোগ্রামিং করে একটা ডিজিট যেরকম কনভার্ট করি এইভাবে একটা ব্লক চেইন টেকনোলজি সফটওয়্যার তারা তৈরি করে মূলত বাজারের ভিতর তারা পাবলিশ করেছে যেটা তারা যদি আমি যদি আপনার আঠাশে এপ্রিল দুই হাজার সালের প্রাইস যদি অনুযায়ী বলি তাহলে এটার প্রাইস ছিল হলো একশত পঁয়ত্রিশ ডলার হ্যাঁ এখন প্রাইসটা কত আপনারা দেখলে মাথা আপনাদের খারাপ হয়ে যাবে তারা কিভাবে প্রাইসটা বাড়ে আমি সেটাও বলে দেবো ছত্রিশ হাজার দুইশো ডলার হলে এই বিটকয়েনের প্রাইস হ্যাঁ তো এখন কিভাবে প্রাইসটা বাড়াইছে তারা মূলত এই বিটকয়েনটা নিয়ে তারা মার্কেটিং করে মার্কেটিং করার কারণে যেটা হচ্ছে যে আপনার মার্কেটিং এই যখন দেখতেছে যে এই যে এই ফান্ডটা আমি ট্রানজেকশন করতে গেলে আমার কোনো ব্যাংকিং সিস্টেম লাগতেছে না হ্যাঁ আমি আমার একটা বিকাশের মতো যেমন বিকাশ যেমন একটা ওয়ালেট এরকম একটা ব্লক চেইন ওয়ালেট আছে আপনার সেখানে আপনি বিটকয়েন রাখতে পারবেন এই বিটকয়েনগুলো মানুষ দেখতেছে যে আসলে বিটকয়েনগুলো সুযোগ সুবিধা অনেক ভালো আমি ইজিলি ট্রান্সফার করতে পারতেছি এক দেশ থেকে আরেক দেশে হ্যাঁ যেমন আমার ধরেন এখানে আমি আসি আমার আপনার আমার অন্য দেশে ধরেন ইন্ডিয়াতে আরেকজন আমার ফ্রেন্ড আছে তাকে আমি টাকা পাঠাবো তাকে আমি বিটকয়েনে টাকা পাঠালাম আমার এই দেশ থেকে ওই দেশে ট্রানজেকশন করতে আমার যা ফিস লাগলো আমার তা লাগবে না আমার ধরুন আপনার সব সর্বোচ্চ হলে আশি টাকা খরচ হবে বা একশো বিশ টাকা বর্তমান বাজার অনুযায়ী আমি বলতেছি তো এত অল্প দেখলে তো তাহলে তো আপনিও যে কোনো সময় আপনি বলবেন যে অবশ্যই আমি বিটকয়েন ইউজ করবো তো এই কারণে যে যখন মানুষ যখন কিনতেছে মানুষকে যখন লোভ দেখা দিচ্ছে কেনার কারণে কি হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট যখন আপনি বেশি কিনবেন তখন সেলও কিন্তু তারা বাড়াই দিবে এবং সেলের চাইতেও যখন বাইটা বেশি হবে তখন কিন্তু প্রোডাক্টের প্রাইস কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে দেখুন বাড়তেছে এবং এইভাবে বাড়তে 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 দেখুন আমরা যদি দুই হাজার উনিশের যেই আমরা যদি এটা দেখাই যে দুই হাজার উনিশের সর্বোচ্চ আহ হাজার ডলার পর্যন্ত আপনার প্রাইসটা চলে গিয়েছিল তো বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত প্রাইস চলে যাওয়ার পরে ইহুদিরা যে কাজটা করেছে মানে ইহুদিরা বলতে তো ইহুদিরা যে বোঝাচ্ছে তা কিন্তু না এর নেতৃত্বে কিন্তু ইহুদিরাই আছে তারা যে কাজটা করলো বিটকয়েন আরো বিটকয়েন লঞ্চ করলো এবং যারা হোল্ড করেছিল বিটকয়েন ধরুন আপনার আজকে বিটকয়েন হলো দশ হাজার ডলার আমি ধরুন চার পাঁচটা ডলার আমি বিটকয়েন হোল্ড করলাম এই হোল্ড করার পরে তারা মূলত যেটা করছে হোল্ডারদের টাকা তো মারতে হবে এর কারণে কি হয়েছে তারা বেশি বেশি বিটকয়েন সেল করেছে আরো বেশি বেশি বিটকয়েন সাপ্লাই করেছে বেশি বেশি বিটকয়েন সাপ্লাই করেছে ব্লক চেইনে আরো বেশি বেশি বিটকয়েন টোটাল সাপ্লাই আরো বার করেছে যার কারণে কি হচ্ছে এই বিশ হাজার ডলার থেকে বিটকয়েনের প্রাইস আস্তে আস্তে আরো নেমেছে যার কারণে কি হচ্ছে ইনভেস্টর যারা ছিল তাদের যে আমান যে সম্পদগুলো এই সম্পদগুলো তারা কবজা করতে পারলো এরপরে 
এখন দেখেন বিটকয়েনের অবস্থা কি বিটকয়েন কিন্তু আপনার এই যে বেশ লম্বা একটা সময় আপনার এই চার দেখেই বুঝতে পারছেন লম্বা একটা সময় কিন্তু এই যে তিন হাজার ডলার পর্যন্ত দুই হাজার আঠারো সালে আপনার নেমে গিয়েছিল হ্যাঁ আপনার কল্পনা করতে পারেন যে কত আপনার অল্প প্রাইস চলে গিয়েছিল এরপরে তারা আবার করলো কি প্রচুর হারে বিটকয়েন কেনা শুরু করলো তাদের কাছে হিউজ অ্যামাউন্ট আছে তারা তো মানুষের টাকাগুলো তো মেরে খেয়েছে হিউজ অ্যামাউন্ট করে এরপরে এখন দেখুন সর্বোচ্চ এই দুই হাজার এগারো সালে বিটকয়েনের প্রায় সর্বোচ্চ উঠেছে হলো তেষট্টি হাজার একশত উনশো ডলার হ্যাঁ এই রকম শুধু বিটকয়েন না এরকম হাজার হাজার কারেন্সি তারা মূলত লঞ্চ করতেছে এবং মানুষের সম্পদগুলোকে এইভাবে জব্দ করতেছে হ্যাঁ আপনারা এইভাবে এইগুলো যদি কয়েন মার্কেট ক্যাপে চলে যান তাহলে এখানে অনেক কারেন্সি দেখতে পারবেন যে কারেন্সি গুলো তারা শুধু বিটকয়েন না হাজার হাজার কারেন্সি তারা লঞ্চ করে মূলত মানুষের সম্পদকে তারা আত্মসাত করার যে প্রচেষ্টা শুধু ব্যাংকিং সিস্টেম না সমস্ত পর্যায়ে ইন্টারনেটেও তারা এই ব্লক চেইন টেকনোলজির মাধ্যমে তারা মূলত মানুষদেরকে দখলদার করার যে প্রচেষ্টা এবং এখানে কিন্তু লোন সিস্টেমও আছে আপনি যদি চান যে আপনি লোন করবেন এখানে আপনার আছে ফিউচার ট্রেডিং ফিউচার ট্রেডিংটা কি আপনি এই বিটকয়েনের ফিউচার ট্রেডিংটা আমি যদি আপনি ধরেন যে আপনি এক ডলার ইনভেস্ট করলেন ফিউচার ট্রেডিং এ ফিউচার ট্রেডিং এ এক ডলার ইনভেস্ট করলে যেটা হবে ধরুন আপনি এক ডলার ইনভেস্ট করলেন আপনাকে ধরুন আপনাকে বলা হলো যে আগামী সময়তে বিটকয়েন যদি ছয়শো ডলারের উপরে উঠে যায় আপনি যদি বিটকয়েন সেরে দিয়ে রাখেন ফিউচার ট্রেডিং এ তাহলে সেরে দিয়ে রাখলে হবে কি আপনার যদি ছয়শো ডলারের উপরে চলে যায় তাহলে আপনার এক ডলারটা মার আর যদি বিটকয়েনের প্রায় যদি ছয়শো ডলারের নিচে আসে যত পার্সেন্ট নিচে আসবে তত পার্সেন্ট আপনার প্রফিট তো বিটকয়েনের প্রাইস তো আপনার হিউজ এই যে দেখুন সাত দিনের ভিতরে আপনার ছয় পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বিটকয়েনের ডাউন হয়েছে হিউজ পরিমাণ খালি উঠছে আর নামতেছে তাহলে আপনি ইজিলি যে কেউই কিন্তু বাই দিক বা সেলে দিক একসময় না একসময় কিন্তু হারবে যদি কন্টিনিউ করে হ্যাঁ আপনি যদি যেতেন তাহলে আপনার এটা বোঝা উচিত যে বিটকয়েনে কেউ না কেউ হারছে বিহাই কিন্তু আপনি দিচ্ছেন তো এই হলো মূলত তাদের ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে তারা মূলত আরো অনেক বিষয় আছে এগুলো আমি সামনে আলোচনা করব ব্লক চেইন নিয়ে শুধুমাত্র আমরা তিন চার ঘন্টা আলোচনা করতে পারি ব্লক চেইন টেকনোলজির মাধ্যমে তারা মূলত যেভাবে মানুষকে গ্রাস করতেছে তো আমরা আর বেশি করব না আমরা এক ঘন্টা মডেল সেও আমরা কি এক ঘন্টার ভিতরে আমরা শেষ করে দিই নাকি বলে আমরা জি হ্যাঁ আমরা এক ঘন্টার ভিতরে শেষ করে দেব আর এই বিটকয়েন কারেন্সি গুলো আসলে প্রকৃত অর্থে তারা কিভাবে বাজারে লঞ্চ করে এটাও আপনার সামনে যদি হয় সম্ভব হয় ইনশাল্লাহ বলে দেবো কারণ মূল আলোচনা থেকে সরে আসলে হবে না তো এইভাবে মূলত তারা এখানে আপনার তুলার যে বিষয়টা আপনারা এখানে দেখুন এই যে দেখুন এখানে বলছে যে এক সময় স্পেন ছিল স্বর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হ্যাঁ স্বর্ণ বাণিজ্যের যে বিষয়টা এটা তাদের কিন্তু স্পেন কিন্তু ইহুদিদের শহর আপনার বলা হতো তারা মূলত জেন্টিলদের জেন্টিল কাদেরকে বলা হয় যারা ইহুদি না তাদেরকে জেন্টিল বলা হয় হ্যাঁ আর মূলত যারা ইহুদি তাদেরকে বলা হয় জিউশ আপনার জায়নিস্ট তাদেরকে জায়নিস্ট বলা হয় তো এখানে যেটা বলছে যে জেন্টিলদের রক্ত ইহুদিদের মাঝে যেন প্রবেশ করতে না পারে ইহুদিরা কিন্তু খুব সচ্ছল নিজেদের ভিতরে রেসিজম প্রচার করার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু খুব মানে নিজেদের ভিতরে নিজেদের বংশ যে প্রসেসটা ট্রান্সমিশন এটা কিন্তু তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারে যেমন ফর এক্সাম্পল ইহুদিদের ভিতরে যেন অন্যের যেন রক্ত যেন প্রবেশ যেন না করতে পারে সেই জন্য তারা কিন্তু খুব বিশাল একটা আইন করেছে কিরকম তারা করেছে মধ্যযুগীয় দলিল থেকে জানা যায় তাদের সংগ্রহে এমন কিছু তথ্য থাকতো যেটা আগামী যুগের রাজা বাদশারাও জানতো না হ্যাঁ আপনার কল্পনা করতে পারে যে আজ থেকে দশ বছর পরে কি হবে এটা যদি আমি আপনাকে বলি এই সংবাদটার যদি তার পসিবিলিটি যদি পঁচাশি পার্সেন্ট হয় তাহলে এটার এই সংবাদটার গুরুত্ব আপনার কাছে কতটুকু তারা বিভিন্নভাবে ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে যেমন ইলুমিনেটি ফিল্ম ইস্টারি কথা যদি আমি বলে থাকি আপনাদেরকে যদি আমি একটু দেখাই একটা কার্টুন যদি আপনাদেরকে দেখাই জাস্ট আমি দেখাবো আমি পুরোটা দেখাবো আমি একটা কথা একটু বলি আমি যেটা হচ্ছে আমরা একটা কাজ করতে পারি আলোচনাটা আমি জাস্ট একটু পরিচিত করে দিই কারণ তারা যে ভবিষ্যৎ বাণী গুলো করে 
আপনারা একটু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে স্ক্রিনে একটা কার্টুন আছে যেখানে আপনার আইপ্যাড গট্টু নামে একটা কার্টুন এই কার্টুনের ভিতরে আগামী দুই সাল পর্যন্ত কি কি হবে এই কার্টুনটার ভিতরে তারা মূলত বলে দিয়েছিল এই কার্টুনটা যিনি করেছিলেন তিনি একজন ক্যারাডিয়ান একজন পাবলিক ছিলেন অ্যানিমেশন ক্রিয়েটর সম্ভবত ছিলেন তো এখানে দাজ্জারের বিষয়টা দাজ্জার আসার পরে তাদের মাসি আসার পরে কি কি হবে সবগুলো আপনার খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে অনেক মানে বিস্তারিত একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তো এই কার্টুনে এমন একটা কার্টুন যে কার্টুনের ভিতরে এই কার্টুনটা কিন্তু হয়েছিল দুই হাজার বারো সনে হ্যাঁ তো এই বারো সনে হওয়ার পরেও সত্ত্বেও জেরুজালেম আপনার এই মসজিদুল আকসা ধ্বংস করার যেই ভবিষ্যৎবাণী সেটা কিন্তু এই কার্টুনের ভিতরে দেওয়া হয়েছিল যার কারণে কি হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প তারপরে ক্ষমতায় আসলো ক্ষমতায় আসার পরে আপনার মসজিদুল আকসাকে আপনার জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে দিল সব বিভিন্ন কার্যক্রম গুলো তারা কিন্তু সম্পাদন করেছে এই কার্টুনের ভিতরে আবার আপনার যে আপনার খ্রিস্টানদের একটা চার্জ আমি নামটা ভুলে গেছি আপনার যাই হোক আপনারা দেখে নেবেন সেখানে দাজ্জাল বের হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা চার্জ ধ্বংস করা ধ্বংস করা হচ্ছে সেই চার্জটাও কিন্তু কার্টুনটা কিন্তু তৈরি হয়েছে দুই হাজার সনে কিন্তু সেই চার্জটা কিন্তু ধ্বংস করছে আপনার দুই হাজার উনিশ সালে দুই হাজার উনিশ কি বিশে আপনার আগুনের মাধ্যমে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল তো এইটা কিন্তু এই কার্টুনটা কিন্তু তারা দুই হাজার বারো বাই বারো সনে কিন্তু তারা করে কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মূলত এইগুলো কার্যক্রম আমরা ভবিষ্যতে সম্পাদন করব বা সম্পাদন করতে যাচ্ছি তো মূলত এইরকম অনেক কিছু আছে তারা মূলত এই যে আপনারা যদি ভাঙ্গা বাংলার কথা যদি আমি বলি দেখুন এইগুলো দেখলেও আসলে বমি আসে বাংলা বাংলা এরা কিন্তু ইলোমিয়াটির আপনার প্যাপেট হ্যাঁ তারা মূলত এমন সব আপনার আইভরি সাকুরের কথা যদি আমি বলি এমন সব জিনিসগুলো দেখাই যেগুলো আগামী বিশ্বতে কি কি হবে বা আপনার বাংলাদেশ নিয়েও তারা অনেক ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে এইগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এইগুলো মানে রিয়াল শয়তান যদি দেখতে চান এইগুলো আপনাকে আপনাদেরকে দেখতে হবে এখানে আমাদের সিক্রেট অফ জার্নিজম আইভরি সাকুরের বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করেছে আপনারা দেখতে পারেন তো এইটা আমি কেন দেখালাম আপনার কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে যে এইগুলোকে আমি অফটপিক না আসলে অফটপিক না এইগুলো দেখানোর কারণ হলো এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে এখানে তাদের কাছে এমন সব তথ্যগুলো থাকতো যেগুলো রাজা বাচ্চাদের কাছেও থাকতো না হ্যাঁ কারণ আপনি কল্পনা করুন যে আজকের গোয়েন্দাগিরি অ্যাসাসিনস তারপরে আপনার আমার যদি সমস্ত কার্যক্রম অর্থনীতি সমাজনীতি তারপরে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা যদি আমার হাতে থাকে বা আমার একটা কমিউনিটির হাতে যদি আমার থাকে তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করা কিন্তু আমার পক্ষে খুব একটা কঠিন কিছু না তার একটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিচ্ছি ধরুন আপনার প্রতিদিনের প্রতি মাসের ইনকাম হলো আপনার এক লাখ টাকা হ্যাঁ এখন আপনি বলতেছেন যে আজ থেকে পাঁচ মাস পরে আমি ইনকাম আমি আপনার আমি একটা মোটর সাইকেল কিনবো আজ থেকে পাঁচ মাস পরে তো এইটা তো কোনো ব্যাপার না আপনি ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছেন আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় না আজ থেকে পাঁচ মাস পরে বা ছয় মাস পরে হোক আমি কিন্তু কোনো ব্যাপার না তো ইহুদিরও এইরকম একটা পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে তারা কিন্তু ভবিষ্যৎবাণীগুলো করে থাকে তো এই যে এখানে দেখুন এই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দিনগুলোর পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে কি ঘটতে চাচ্ছে তার পূর্বেই অনুমান তারা করতে পারতো কারণ পুরো বিশ্ব তাদের দখলে হ্যাঁ তো মূলত এখানে আরো একটি কথা আপনারা দেখুন যে আসলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে তাদের নিজের ইতিহাস নিয়ে আমি যে পর্বটি করেছি সেখানেও কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে চেঙ্গিস খানের যেই গোয়েন্দা ছিল অ্যাসাসিন ছিল চেঙ্গিস খানের অ্যাসাসিন কিন্তু মোহাম্মদ আল কামি নামে একজন মির জাফর ছিলেন সে সময় হ্যাঁ যে বাগদাদের প্রধান নেতৃত্বের বাগদাদ কিন্তু আপনার প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সহকারী ছিলেন আপনার সেনাপতি ছিলেন তার কথার অনুযায়ী কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো হ্যাঁ উপদেশক হচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে কিন্তু চেঙ্গিস খার কিন্তু একটা ভালো একটা সম্পর্ক ছিল এবং সে কিন্তু গোয়েন্দা হিসেবে কিন্তু কাজ করেছিল যার কারণে কি হয়েছিল কূটনৈতিক চালগুলোর জন্য সে কিন্তু একজন কূটনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল সে সময় তো এই রকম একটি সুবিধা মূলত ইহুদিরা মূলত এই যে এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে ঋণ ব্যবস্থার এজেন্ট বনে আনতো যে ঋণ দিবা আর আমরা ওখানে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবো কিভাবে সেটা কিন্তু আমি পূর্বে বলেছি যে ঋণ দিয়ে একটা দেশকে আপনার হাতের ভিতরে তারা কিন্তু মোটের ভিতরে নিয়ে তারা কিন্তু নাচাইতে পারতো হ্যাঁ এইভাবে মূলত তারা একটা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিস্টেম তারপরে ব্লক চেইন টেকনোলজি হ্যাঁ তারা কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছে এই ব্যাংকিং সিস্টেম গুলোর মাধ্যমে তারা আমাদেরকে কন্ট্রোল করতেছে এরপরে এই যে এখানে দেখুন প্রতিটি রাষ্ট্রে তাদের কিছু এজেন্ট থাকতো একটা গোয়েন্দা থাকতো হ্যাঁ যারা সেখানকার আর্থিক লেনদেনে জন্য হিসাব রাখতো তাদের আর্থিক কতটুকু লেনদেন হবে হ্যাঁ কতটুকু কাকে মার্ডার করতে হবে আজকে মার্ডার করার জন্য
হ্যাঁ প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বড় বড় অঙ্কে ঋণ দেওয়া হতো ঋণ তো দেওয়া স্বাভাবিক কারণ আমার প্রত্যেকটা জায়গায় আমি সুদ কাটাচ্ছি সারা বিশ্বের উপর আমি সুদ কাটাচ্ছি আমার মানে ঋণ তো আমি যদি দিই এক কোটি টাকা আমার পঞ্চাশ কোটি টাকা আমার একদিনে ইনকাম হচ্ছে তো এটা তো আমার তো কোনো ব্যাপারই না তাই না এটা মানে ঋণ দেওয়া এটা কোনো ব্যাপারই না তো তারপরে কি হচ্ছে দেখা যায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বড় বড় ঋণ দেওয়ার ইফতিহার পর্যন্ত তাদের ছিল তাদের বলা হতো কাওয়ার জিউ হ্যাঁ পরে এই ঋণ প্রতিটি রাজা বাচ্চার উপরে বিশাল অঙ্কের একটা দায় চেপে বসতো ঋণ দিয়ে কি করতো ঋণ দিয়ে ওই রাষ্ট্রকে আরো একটা অর্থনৈতিক সংকটের ভিতরে ফালাই দিত হ্যাঁ কিভাবে যেটা আমি পূর্বে বলেছি যে ধরুন আপনার একটা অর্থনৈতিক সংকটের ভিতরে কোন একটা আচ্ছা এখানে কি বলছে আচ্ছা এখানে বিদ্রোহী রুদ্রনীল নামে একজন কমেন্ট করছে যে বড়দেরা কয় কি কেউ তাদের সিক্রেট আগে থেকে কেন বলে দিবে ছাগল এতগুলো ভাই আপনার যদি হিম্মত থাকে আপনি এখানে যুক্ত হবেন আমি আপনার সাথে এটা নিয়ে ফেস করতে চাই ইরোমিনেতি এবং ফ্রি মেশনারি সম্পর্কে আপনি আগে জেনে আসেন হ্যাঁ ইরোমিনেতি তাদের প্যাপেটির কাছে তারা মূলত বিভিন্ন সায়েন্স সিম্বলের মাধ্যমে বিভিন্ন সায়েন্স সিম্বলের মাধ্যমে আমি আইপ্যাড গোট্টু নামে যে কার্টুনটা দেখিয়েছি আপনি ওই আইপ্যাড গোট্টু নিয়ে আপনি রিসার্চ করেন আমি তো আমার ভাই আমার বাপ দাদার ইতিহাস এখানে আমি শ্রাদ্ধ করতে এখানে বসি নাই হ্যাঁ আপনার যদি হিম্মত থাকে আপনি এটা নিয়ে আমাকে ডিল করবেন তারা ইলুমিনেটি এবং ফ্রি মেশিনারি যারা তারা তাদের নিজেদের শিষ্যের কাছে বিভিন্ন সায়েন্স সিম্বলের মাধ্যমে তাদের হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে হোক বিভিন্ন ম্যাগাজিনের মাধ্যমে হোক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা মূলত আগাম আগাম কিছু তারা সংবাদ প্রদান করে থাকে আর এখানে তো শুধুমাত্র যে আমি বলতেছি তা তো না এটা হেনরি ফোর্ডের কিতাব থেকে আমি সরাসরি দেখাচ্ছি আপনার যদি কোনো যদি কন্ট্রাডিকশন থাকে আপনি আসুন আপনি লাইভে জয়েন করে আমাকে ফেস করেন অথবা আপনি হেনরি ফোর্ডের এই বইকে আপনি আপনি ইয়ে করেন তাদেরকে আপনি ফেস করতে চান তাদেরকে আপনি মেইল করেন বা তাদেরকে যে কোনো প্রসেসের মাধ্যমে তাদেরকে আপনি ফেস করেন তাহলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না তো যাই হোক একচল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে এখন যদি কেউ যদি যুক্ত হয় তাহলে আমরা তাদেরকে সুযোগ দিতে পারি একটু আমরা উন্মুক্ত কোন আলোচনার দিকে যাব না জাস্ট এমন একটা আলোচনার দিকে যেতে চাচ্ছি দর্শকরা যারা শুনতেছেন আপনারা যারা যুক্ত হতে চান এখন যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিব কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে এইটা প্রসঙ্গে যদি কিছু বলার থাকে কোন মন্তব্য থাকে বা কোন প্রশ্ন থাকে সেটা বলবেন শেরে বাংলা ভাই আচ্ছা শেরে বাংলা ভাইয়ের কাছে আমার একটা একটা আবেদন থাকবে যে শেরে বাংলা ভাই যে এখানে একজন দেখছেন বিদ্রোহী রুদ্রনীল নামে একজন কমেন্ট করছে তো আপনি তো যেহেতু বিশ্ব রাজনীতির সম্পর্কে আপনি বিভিন্ন আলোচনা করেন তাহলে এই বিদ্রোহী রুদ্রনীল সম্পর্কে আপনি কি বলবেন একটু যদি কিছু বলার থাকে বলেন আমি বলবো টপিকে বলতে হবে এই টপিকে বলতে হবে আর কি উনি যে জি জি অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ 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 আচ্ছা বলেন ভাই আপনি বলতে পারবেন বিষয়টা সেটা হলো ইহুদিরা যে তাদের যে আগাম যে ভবিষ্যৎবাণী গুলো তারা কিন্তু আমরা যে কনসেপ্টটা সেখানে কিন্তু আমরা দেখি তারা তাদের পাপেটদের কাছে বিভিন্ন সায়েন্স সিম্বলের মাধ্যমে কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী বলে দেয় যেটা সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝতে পারে না যেমন আইপ্যাড গড টু থেকে বিভিন্ন যে কার্টুনগুলো আছে আইভরি সাকুরের কথা যদি বলি তারপরে এই যে আপনার একজন মেয়ে আছে ওর নাম কি পপি হ্যাঁ পপির কথা যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা তো দেখতে পারি তো এই বিদ্রোহী রুদ্রনী সে যে কমেন্টটা করতেছে যে আমাকে পাগল করতেছে বা এই যে বলদ বলতেছে যে আমি এই এই কথা তো মানে এটা ইসলাইক ইনভ্যালিড যে আসলে কেউ কখনো তাদের ভবিষ্যৎবাণী আগে বলবে না তো এরার বিষয়ে যদি আপনি যদি কিছু যদি বলার থাকে তাহলে বলুন ও আচ্ছা তো এখানে আর কি বুঝতে পারছি উনি ওনার ব্যাপারে একটু বলি উনি হয়তো পোস্ট কলোনিয়াল ইনফিনিটি কমপ্লেক্সে উনি হয়তো ঘুরতেছেন মানে পাশ্চাত্যের প্রতি একটা অবাঞ্ছিত একটা প্রেম মানে যা কোন পাশ্চাত্য যা বলবো ওইটাই শুনবো মানে পারলে সাদা চা আমাদের পাটা চাইটা চাইটা পুরো শেয়ার করে দেব এরকম একটা সাদা থাকে এই সমস্যা নেই এটা নাম হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল ইনফিনিটি কমপ্লেক্স এবং এটা তামিল প্রেম আর ভালো বলতে পারবে কেন তাদের প্রতি পাশ্চাত্যের এত প্রেম নাস্তিকতার প্রতি কেন এত প্রেম এবং কেন তারা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের নাস্তিকদের এত বেশি ইয়া করে তো এটার ব্যাপারে আমি কিছু বললাম না এবং তারা অস্বীকার করবে সমস্যা নেই তারা অস্বীকার করে তার স্বাধীনতা আছে আমি তাকে নিয়ে কিছু বলতে চাই আমি মনে করি সে এখানে ইনসিগনিফিকেন্ট তারা নিয়ে বললে আমাদের সময়টা যাবে তবে তবে আমি যেটা বলবো সে আমি আসলে ইলিমিনাটির অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা মনে করি আমি ইলিমিনাটির অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি যেটা বলি আমি মনে করি ইলিমিনাটি হতেছে এমন একটা সংগঠন আমি আমি 
আমি মনে করি যে ইলুমিনাতি বলতে কিছু নাই কিন্তু অন্য একটা সংগঠন আছে যেটা আমাদের বলা হয় নাই কারণ ইলুমিনাতি কিন্তু এখন পপ কালচার পাবলিক কালচারের মধ্যে এসে পড়ছে ইলুমিনাতি মুভি হচ্ছে ডকুমেন্টারি হচ্ছে সবকিছু হচ্ছে তো মানে তো এটা নিয়ে আসলে এটা 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 কেমন তাই না আসলে তো কেউ কেউ সিক্রেট বলে দিবে আমার যেটা মনে হয় ইলুমিনাতি হচ্ছে একটা স্কেপ গোট মানে অথবা একটা মানে একটা আমাদের ডিস্ট্রাক্টেড রাখার জন্য একটা কিছু কিন্তু হয়তো আসলে খারাপ অন্য কিছু আছে কিন্তু আমরা যদি অর্থনীতির দিকে তাকাই তখন কিন্তু আসলে আমরা টের পাই যে আসলে সবকিছু কন্ট্রোল করা হচ্ছে রিসোর্স র মেটেরিয়ালস তেলের সাপ্লাই তারপরে বিভিন্ন যুদ্ধ ইসলামের প্রতি যে বিদ্বেষ এগুলি কন্ট্রোল করা হচ্ছে তার মানে হয়তো অন্য একটা সংগঠন আছে যেটা আমাদের বলা হয় না কিন্তু ইলুমিনাটি জাস্ট নাম দিয়ে রাখছে জাস্ট আমাদের এখানে ডিস্ট্রাক্টেড রাখার জন্য কিন্তু অবশ্যই এরকম একটা সংগঠন আছে এবং জায়নিজমের যে ব্যাপারটা এটা 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 আছে এটা অবশ্যই এটা আছে এবং গণমাধ্যমের যেই আমরা যে দেখি যে বিভিন্ন গণমাধ্যমের যে দ্বিমুখী চরিত্র এটা আমরা কিন্তু দেখতে পারি বিভিন্ন যুদ্ধের এই যে এই যে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে কিন্তু ওরা যে ব্যাপক কথাটা করলো এটা কিন্তু একদম দ্বিমুখী তার একদম একদম মানে প্রতিমান হচ্ছে ক্লিয়ারলি তো আমি মনে করি এটাই হচ্ছে এই কথা তো এটা ব্যাপার তো ইলুমিনাটি হয়তো নাই কিন্তু আইপ্যাড গোর তারপরে শাকুর আইবরি শাকুর এগুলোই তো আছে আপনার মনে করেন একটু অ্যাটেনশন চাই এরকম কিছু আইপ্যাড গোর এরকম বা এগুলো আসলে অনেক আগে কিন্তু মানুষ এমনও একটা ইয়া করছিল কি বলে আপনার এমন একটা প্রেডিকশন করছিল যে মানুষ নাকি আকাশ উঠতে হবে এবং দুইটা আয়রন বার্ডকে নাকি একটা আয়রন বার্ড না দুইটা লোহার খাম্বাকে নাকি একটা আয়রন বার্ড দিয়ে হিট করবে এটা সে বলছিল তো ভাই দেখেন এটা তো অনেকেই অনেক ধরনের ইয়া করতে পারে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এগুলি হয়তো সে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য আপনাকে আমি একটা কথা বলবো এই কথা বলে আমি লিখ নিব সেটা হয়তো সে মনে করেন যে সাকিল ভাই মনে করেন যে আপনি একটা কিছুকে হাইড করতে যাচ্ছেন একটা কিছুকে আপনি লুকে রাখতে যাচ্ছেন আপনি চান না মানুষ চানো তো আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি জিনিসটাকে লুকে একদম মানে ফিজিক্যালি হয়তো লুকে রাখতেন অথবা আপনি আপনার যে সিক্রেট ওটাকে আপনার কাগজের মধ্যে লেখে আপনি বইয়ের মধ্যে রেখে আপনি এটা ঘরের এক জায়গায় লুকে রাখেন মানে যাই বলেন এখন একসময় একসময় মানুষ কিন্তু ওটা পাবেই কিন্তু আপনি যদি এ কাজটা করেন যে আপনি ওই বইয়ের মতো দেখতে অবিকল ঠিক একশো দুইশোটার মতো বইয়ের মধ্যে এরকম ভোগাস ভোগাস কিছু লেখে রাখেন তাহলে কিন্তু মানুষ যদি আসলটা পায় সে কিন্তু বুঝবেন এটা আসল কিনে না কারণ এরকম এটার মতো আরো দুইশো তিনশোটার মতো বইয়ের মা আছে তো কোনটা আসলে আমি কেমনে বুঝবো এতে কিন্তু জীবন সত্য জানতে পারবে না আমার কাছে কিন্তু এই জিনিসটাই মনে হয় এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস সত্য কিছু কিছু জিনিস মনে করেন মডার্ন অর্থনীতির অনেক কিছু বিষয় সত্য কিন্তু কিছু কিছু জিনিস জাস্ট এমনি ভোগাস লেখা দিছে আমাদেরকে ভয় পাওয়ার জন্য আমাদের আগে থেকে ধরে নিয়েছে যে আমরা মনে হয় ঘোরা পুরোহিত নিয়ে আলোচনা করতেছি তার মানে ওনার আলোচনাটা মাথার মধ্যে ঢুকতেছে না মানে যারা শুদ্র ওদের কিন্তু চিন্তা আপনার থাকে যে এই আমি গেলেই মনে হয় শুদ্র প্রমাণ হয়ে যাবো শুদ্র শুদ্র ভাব যেমন আমি আমি এখানে আসলে তো আমার তো শুদ্র আবার কখন পুলিশ পুলিশ বলবে আর তার মানে উনিও নিজে একটা শুদ্র এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যার কারণে ওনার মানে মানে মনে হচ্ছে যে আমি ঢুকলেই মনে আমার প্রমাণ করে ছাড়বে যে শুদ্র শুদ্র আমি মনে করি এটা দেশে পাশ্চাত্যের নতুন একটা ধর্ম কেন ধর্ম আমি বলি মনে করেন উনিশশো আটচল্লিশ সালে যখন ভারত মানে দেশ ভাগ হয় তখন যখন ইংরেজ যখন পালায় চলে যায় মানে সরি আপনার দেশ ছেলে চলে যায় তখন ওরা দেখতেছে যে ভাই আমরা চলে যেতেছি যে ভারতের মধ্যে এত সম্পদ আফ্রিকার মধ্যে এত সম্পদ এত কিছু কেমন না তো ওরা যেটা করতেছে নতুন একটা ধর্ম প্রবর্তন প্রবর্তন প্রবর্তনা করছে 
মানে ওরা যখন প্রথম আসছিল খ্রিস্টান ধর্ম শুরু করেছিল আমি ভাই বলছিলেন খ্রিস্টান ধর্ম তখন শুরু করেছে কিন্তু এখন খ্রিস্টান ধর্ম না করে ওরা নাস্তিক সেকুলারিজম এই সেকুলারিজম এর ধর্মটা ওরা শুরু করে দিয়ে চলে গেছে এবং ওরা এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে ওরা আমাদের এমন ভাবে ওরা আমাদের যাইতে ধরছে যে আমরা ওই দেশে যাইতে বাধ্য এখন দেখবেন যে বিদেশে যায় যে আমেরিকা যায় বলে যে ভাবমেরা বলে যে আমি আমেরিকায় পড়ি আমি আমেরিকায় থাকি আমার আমার স্ট্যাটাস আলাদা এর মধ্যে যে ইনফেরিয়র এটা কমপ্লেক্স পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ইনফেরিয়র কমপ্লেক্স এটা কিন্তু ওরা এস্টাবলিশ করে দিয়ে গেছে ইচ্ছা করে যাতে আমরা নিজের বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশকে যেন আমরা ডেভেলপ না করতে পারি আমরা সবসময় আমেরিকায় গিয়ে ওই নার্সা তারপর সিএনএন এ চাকরি করবো ওদের ওদেরকে আমরা খাইস কমবো এটা কিন্তু এক প্রকার এই দাস এটা কিন্তু দাস প্রথা দাস প্রথা যায় নাই ওই ওরা বলে ইসলাম দাস প্রথা আছে অথচ ওরা দাস প্রথম প্র্যাকটিস করে আমাদের শিখে গেছে দাস প্রথা কি আমরা আমার নিজের দেশকে ছেড়ে আমরা বিদেশে গিয়ে আমরা থাকতেছি এর এই প্ল্যানটা আমরা করতেছি কেন কেন নিজের দেশকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি না এবং কেন করতে পারি না এই তো নাস্তিকতা দিয়ে আমাদেরকে ইয়া করে রাখছে দেশের মধ্যে যুদ্ধ ইয়া করে রাখছে ইসলামটাকে কটুক্তি করতেছে তো এসব যে ব্যাপার স্যাপার এসব যে ইয়া এবং আমি আমি এমন মানুষ দেখছি নাস্তিক যে ইসরায়েলকে সাপোর্ট করতেছে যে ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ডকে সে সাপোর্ট করতেছে তো ভাই মানে দেখেন সাফুল ভাই আমাদের কিন্তু সিক্রেট অফ জায়নিজম নিয়ে করার দরকার নাই আমি আমি বলতেছি কেন কারণ চোখের সামনে আপনি জায়নিজ দেখতেছেন চোখের সামনে ওদের কর্মকাণ্ড দেখতেছেন ওরা দেখেও দেখতেছেন ওরা বুঝেও বুঝতেছেন এবং আল্লাহ কোরআন যে বলছেন ওরা গরু কথার মতো ওরা একশো পার্সেন্ট আমি একদিন ওরা গরু কথার মতো এবং তার থেকে ওরা নিকৃষ্ট মানে এটা 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 ছিল আমার কথা কারণ আপনি দেখেন ওদের হাত ভাব ওরা গালি গালাস মানে চিন্তা করেন আজ থেকে একশো বছর আগে মুখ থেকে গালি বের হলে মানুষের মধ্যে কেমন একটা লাগতো আমি গালি মারতেছে তুমি কিছু করতেছি ওদের মুখের মধ্যে মানে কোনো লাগাম নাই মনে করেছে গালি মারাই মানে লেভেল এবং আমি তো বললাম আমি পোস্ট করলেন ইনফিনিটি কমপ্লেক্স তো আপনি আজকে কষ্ট করে এত বড় একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন এত ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন কোনো ইয়া নাই যে মানে কোনো প্রকারে কোনো মানে কি বলে ইয়া নাই যে আপনার কি বলে আপনার একটা ইয়া যে আছে না যে ঠিক আছে আমি যুক্তি যুক্ত সমালোচনা করি ঠিক আছে সাফুল ভাই এটা বলছে ঠিক আছে সাফুল ভাই আপনি যে কথাটা বলছেন এই কথাটা এখানে নাই অথবা এটা রেফারেন্সটা নেই একটা আছে যুক্তি যুক্ত উনি যুক্তি যুক্ত তো পারতেছে না উনি আবার ওরা ওরা আবার নিজে থেকে বিজ্ঞান মানুষ দাবি করে এইসব জিনিসটা আসলেই কিন্তু মানে ইয়া এবং এটাই কিন্তু জায়নিজমের যে প্রমাণ এটাই আমি প্রমাণ হিসেবে ধরবো ওদের যে খগ নামি এটাই একটা প্রমাণ ভাই ওদের খগ নামি ওরা দেখেও দেখতেছে না এতটা অন্ধ হয়ে গেছে এটাই এটাই প্রমাণ ভাই এর থেকে বড় প্রমাণ কি হতে পারে জি ভাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আর যদি কেউ যুক্ত না হন তাহলে আমরা লাইভটা মনে হয় শেষ করে দেব কারণ শাফিউল আলম ভাই আপনি কি বলেন আমরা কি লাইভটা শেষ করে দেব নাকি আমরা কাউকে জি জি ধন্যবাদ মডারেটর সাহেব আমি এই বক্তব্য দিয়ে আমি চলে যাব আর কি তো যাই হোক আজকে আসলে যতটুকু আমি উপস্থাপনা করার চেষ্টা করছি আমি আমার যতটুকু সাধ্যমত আপনারা চাইলে বইটা যদি আপনাদের মনে হয় যে আসলে আমি কোনো কার সেন্স আমি দেখাই নিয়ে এসে আপনাদেরকে দেখালাম হ্যাঁ কোনো কোথাও থেকে কোনো কাগজের টুকরা থেকে দেখালাম আপনারা চাইলে সিক্রেট অফ জায়নিজম যেই বইটা আপনারা রকমারিতে না পেলেও আপনারা গুগলে সিক্রেট অফ জায়নিজম বাংলা বাই লিখে সার্চ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো যাই হোক হেনরি ফোর্ডের এই বইটা থেকে আমি মূলত উপস্থাপনা করতে চাচ্ছিলাম যে ইহুদিদের যেই চক্রান্ত গুলো সেইগুলো আগামীতে ইনশাল্লাহ আগামীতে কোনো একদিন কোনো একটা টপিক্স নিয়ে এই বই থেকে আবার আলোচনা হবে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ পাক তার এই গোলামকে যেন উপস্থাপনা করার তৌফিক দান করে ওয়াকে আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম এটাই বলবো যে আজকে যে জানিজম নিয়ে যেটা করছেন তো আমাদের প্রতি মুসলিম ভাইদের প্রতি একটা অনুরোধ অবশ্য যে সব জায়গায় একটু আমাদের বন্ধ করা উচিত ঠিক আছে মনে করেন যে মুসলমান পারতেছি না ইহুদিদের দোষ ইমানটা বড় করতে হবে আমাদের সবারই ইমানটা দুর্বল আমি আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন এবং এটাই তো আমার লাস্ট বক্তব্য যে আমরা এই কনসপিরেসি থাকবেই কনসপিরেসি আজই বলতে গেছিল ফেরাউনের সময় ছিল এখনো আছে ঠিক আছে এই আপনার আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এই যে রে আমি একটা আমি একটা লাস্ট কথা বলে চলে যাবো এবং কনসপিরেসি আমি একটা কথা বলি যে হলিউড এবং বলিউড বিশেষ করে হলিউড যে মিউজিক গুলি আছে এগুলির মধ্যে অনেক কন্ট্রোলের একটা ব্যাপার আছে এবং উনি একটা প্রশ্ন করছেন এখানে ইয়ার যে যে আচ্ছা যদি কনসপিরেসি থাকে তাহলে ওরা বলে দিল কেন এই উত্তরটা আমি দিব ওরা বললো এই কারণ যাতে আমরা সিরিয়াসলি না নিই মনে করেন
কারণ রাখি বসা মাসিক বেশ सपोज নিচে থেকে বলছে আমি মোটা হ্যাঁ আমি মোটা আমি মোটা আমি দৌড়াতে পারি না তখন কিন্তু জিনিসটা মজার থাকে কারণ আমি তাকে বললে কিন্তু মজা হবে না কারণ সে নিজে নিজেকে মোটা দাবি করে বলছে আমি তাকে আর কি বলবো আমি তাকে আর সিরিয়াসলি নিতে পারবো না উল্টা আরো সে ভুলে যাবে এবং অনেক সময় এটাই দেখা যায় যে মানুষ এটা ভুল কাজ করলো নিজে থেকে ভুল কাজটা যদি নিজে থেকে তুলে ধরে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি কাজ করার সময় এই ভুল কাজটা করছি তো আমার ভুল এই জায়গায় তখন কিন্তু কেউ তার ভুলটা তুলে ধরে তুলে ধরে না কারণ সে তো নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে বলছে তাই না সে কেউ আর একা করে না তো ধ্রুব এই रहमी शुरू कर এবং ইনশাআল্লাহ আমরা লাইভে আসব তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু আলাইকুম